good morning all today we are going to discuss one of the type of research that is diagnostic research we already discussed various types of research here the diagnostic research research conducted to identify the causes of a problem and to find possible solutions that means if a researcher is trying to find a solution by knowing the causes of corresponding problem or a particular problem undengil aa problem tinne solution find out cheyina enginana actually adinte kaarana endana causes of the problem kaarana endana kandathikondana engil that type of research is known as diagnostic research it is directed towards what is happening why it is happening and what can be done about it endana engena avu direct cheyina എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനി ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുന്നു വൈ ഈസ് ദീസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻലി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസേർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു research conducted to identify the causes of research, increasing number of hiv patients and to find solution that hiv patients in the numbers increase yana adu kandupidikkum adhe pole adinu endu solution avallo nu kandupidikkana through diagnostic research aanu kaaranam ivide endu aadi ariyana endana actually nadandondike what is happening then why it is happy endukonde ingane nadakkunu and what can be done about it idinu vendi endu cheyan pattum appo oru doctor aa oru corresponding patient chikitsikkunnad endana diagnose cheyidunde doctor diagnose cheyanna pariya le appo endana diagnostic research la endana conduct cheynadu actually endana avante prashnam endana avante problem ennu thodangittana oru pani kondu poya oralku ആദ്യം എന്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് തുടങ്ങിയത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താണ് ആ ഡോക്ടർ അവർക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസേർച്ച് യൂസ് ഇൻ എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസേർച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തത് റിസേർച്ച് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ കെ എസ് ആർ ടി സി ആൻഡ് ഫൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുപാട് നഷ്ടത്തിലാണ് സോ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോസ് വരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡയഗ്നോസിക് റിസർച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കെയ്സ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓർ അനലൈസിങ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഒരു കെയ്സ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെയ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആക്ച്വലി കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് കേസ് സ്റ്റഡി ഒരു കേസ് എടുത്ത് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻ റിസർച്ച് എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ജസ് എ പേഴ്സൺ ഫാമിലി സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സെട്ര ആക്ച്വലി ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണിൻ്റെ കുറിച്ചൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്താം ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി ഒരു എൻ്റെ ഫാമിലീനെ എന്താ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സൊസൈറ്റീനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ദെന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആക്കാം ദെൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണെന്ന് പറയാം കെയ്സ് സ്റ്റഡി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻ ഇൻ ഡെപ് ഓർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ഡെപ്തിലാണ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഓർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈഡായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ
എന്തിനേലും കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനേലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഡി ചെയ്യല്ല എവരിത്തിങ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡിങ് എവരിത്തിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഇഷ്യൂ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്കവറബിൾ ബൈ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയ ഇഷ്യൂ നോർമൽ വേയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ അതിനെ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടെന്നാണ് ആക്ച്വലി അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ദ റിസർച്ച് വി യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വലി അവരുടെ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസ് നടത്താക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയനുകളാണ് പലപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതുമല്ല അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ ബേസിലും എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ ദ ടു അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ താങ്ക് യു